Ja, ich freue mich so, jetzt komm mal. Ja, anzünden. Ja, 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 ja. Die gibt es leider nicht mehr, weil die jetzt 50 mm sind. Und bis 30 ist Grenz. Ich habe sie besser in Erinnerung, aber man weiß ja immer nicht. Ne? Jetzt ist man ja schon verwöhnt. Ne? <lacht> So, äh, Freunde, äh, David hat hier noch einen Schmankerl und zwar die Pokard War Fan Shape von Klasik. Veronika kommt jetzt zum Test und anzünden kannst du so wie du willst. Veronika. Oh, ich glaube, das muss ich rausschneiden. So. Nö. Oh, das war's schon. Guckst du mal nach, ob die fertig ist? Jo. Alles raus. Alles raus? Okay. Hätte ich das nicht gedacht. Kurzes Vergnügen für den Preis. Naja. So, jetzt zum Test die Capri. Auch wieder die 13 Schüsse von Agento. 30 mm. Und los. So, jetzt im Test die Quick Charger, wie gesagt die Fächerbatterie. Halleluja. Die Halo werdet ihr jetzt sehen. Was sagst du? Orchid. Oder Orchid. Orchidee. Nein. Also, ja. ja? Nee, nur Orchid. Okay. E. Okay. Ey, oh, nee, mal das. Oh. Das geht doch. Oh. <lacht> Scheiße, Mann. Ich hab alle Tiere von immer noch lang. <lacht> So Freunde, David hat hier noch eine C253P, die Meteor 25 Schuss, Chrysanthemen und Blossom.
So, jetzt die Pyroweb gelb, dreimal. Die Strofe heißt die, glaube ich. Ne, Miko, Miko. Dreimal Miko. So Freunde, jetzt im Test die U-Rock. So Freunde, jetzt im Test die Skreti Batterie von Klasek. Äh, so, und dann Skreti. So, wir kommen jetzt zum Test der Street Fireworks Velo City 25 Schuss. Oh, die war, die war nicht schlecht, das war die Street Fireworks Velo City. Jetzt im Test, wie versprochen, der Titan Thunder von Nico. Neuheit diesen Jahres, Salut Batterie. Alter. Ey, wie heißt das denn? Hätte ich gewusst, dass die so geil ist, hätte ich mir abbestellt, Mensch. So, haben wir jetzt hier noch die Iskra. Keine Ahnung, Zauberer. So, so, so. so.
Halleluja! Das ist mal wie sie so nennen, das Ja, die Shepard! So Freunde, wir testen mal jetzt noch die Witte Thunderstorm, äh, Storm, 36 Schuss. <lacht> Hammergerät. So, jetzt wie versprochen im Test die Royal Rain. Durch den Rauch leider die letzten Schüsse unscharf, aber trotzdem eine schöne kleine Batterie. So, jetzt haben wir hier die Professional F3. Was war das nochmal? Heron Cake A3. A3. Na denn? Die Bohre sah ein bisschen komisch aus. Aber wir werden gleich noch rausfinden. Eine schöne kleine reine Gold, wa? So, wir zünden jetzt hier die Gutni. Ja, die Gutni, die Gutni war die beste von allen drei, muss ich mal sagen. Die Lidl Batterie und zwar die Beastmaster. Ne, Aldi war es, glaube ich. Mal gucken, ich renne mal ein bisschen weiter weg. Auf jeden Fall eine der besten Batterien, die ID zu bieten hat. So Freunde, wie vorgestellt die Extreme Danger und da würde ich mal sagen, ich hätte
Sehr schön. Der Dragofächer, 30 mm. So, jetzt im Test die Polch von äh, Xbox. Genau. Jetzt der Jorge Pirat. Und jetzt geht's los. Sehr schönes Blau dabei, muss man mal sagen. So Freunde, äh, jetzt die Funke Lemon Blue. Ach, für das kleine Ding, Daumen hoch. Jetzt die Funke Red Blue. Kann ich euch nur empfehlen. Ja, auch hier wieder. Echte Kaufempfehlung für 6 Euro. Jetzt die Pyromol Batterie Hot Rod. 7,77 Euro. Pyromol-Batterie, echt nicht verkehrt, Freunde. Jetzt die Explode Psycho Billy. So Freunde, wir kommen jetzt zur Heartbeat von x -Plot. So Freunde, wir kommen jetzt zum ersten Dreiervergleich und zwar haben wir die äh, neuen Schüsse von x -Bot. Wir haben als erstes Pin-Up, danach schießen wir die Proton und danach die Lucky 9.
wieder ein kleiner Batterietest. Wir haben als erstes die Burst, dann kommt die Gizmo und dann kommt die Danger. Der nächste Dreier-Test. Wir haben zuerst die Punk, dann die 45er Colt und dann die Krawallmonster von ABA. Kostet aber 7 Euro kostet die. Sind wir? Freuen wir uns. Na, die an. Ja. Sehr schön. So Freunde, jetzt haben wir ein bisschen Spaß zusammen. Äh, ganz schnell ist das jetzt auch wieder gleich vorbei. Wir haben hier die Pyro Factory Troublemaker. Und bin ich mal gespannt, was ihr zu der sagt. Na, gehst du an? Ja. Also das ist eine tolle Batterie und zwar ganz schnell. Super geil, auf jeden Fall absolute Kaufempfehlung. Wenn man sie bekommt, nehmt sie mit. Wir haben hier die Highlander so. Das machen wir weiter. Ich bin leider wieder stehen und ich so die Reise ist doch. So, jetzt kommen wir zum Grey Puppy und zwar angeblich eine leise hundefreundliche Technobatterie. Die 
unfreundlich ist, weiß ich auch nicht. So Freunde, jetzt am Test die Sunburn zweistufige Volt-Batterie. Ich habe leider ein bisschen zu spät auf Aufnahme gedrückt, aber das war auf jeden Fall die Triplex Remix. Ja, Klasse 3. So, wir machen weiter mit der Panda Fire. So, jetzt haben wir hier die kleine Jeno. 4 Euro. Staatlich kombiniert mit Blinker. So, jetzt kommen wir zum Mayhem, 25 Schuss von Street Fireworks. Muss ja irgendwas mit Pfeifen sein, glaube ich, oder irgendwas komisches. So, jetzt für euch im Test die Funke Nightfall. Kommen wir noch zur Funke Brokat Gold Batterie. Auch wieder. Was kostet die Euro? 6 Euro. So, wir kommen zur Explode Botox. Schauen wir mal nach, ob der Onkel Doktor da war.
So Freunde, jetzt kommt die Star Trade Gemini Box. Alter. Alter. Das passt nicht drauf. Volle Kaufempfehlung, volle Hütte, auf jeden Fall. So, die Tropic BZ 42S 3506. So Freunde, jetzt haben wir hier noch dreimal die, jetzt muss ich selber mal kurz gucken, dreimal die Hypnotika von Blackbox zusammen verleitet. Da wünsche ich euch viel Spaß. Das hat doch mal ordentlich gescheppert. Das ist die schwarze Witwe von Blackbox, dreimal zusammen verleitet. Und dann wünsche ich euch viel Spaß bei dem Test. So Freunde, kann man das erkennen? Das ist die Veco Snake Bite Neuheit aus dem Lidl für 15, nee, 16,99. Fächerbatterie und dann schauen wir mal, was da jetzt rauskommt. Ich hoffe, ich kriege alles drauf. Wir testen jetzt mal noch den Röderverbund, Alpha Centauri und
Richter 4 Zoll, die Löwenzahnbombe.